गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम सुनील पूनिया फ्रॉम द पूनिया सिस्टम क्लासेस टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू सब्जेक्ट है फिजिक्स है रिलेटेड टू द एन सी आर टी कोरिकुलम्स और सी बी एस सी बोर्ड एंड इन फिजिक्स वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर टुडे उससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बतौर और थोड़ी सी सजेस्ट मैं आपसे करूँगा कि सबसे पहले तो देखिए जो स्टूडेंट्स नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो स्टूडेंट सीनियर क्लास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नीट है जेई है एन टी एस स्टेट लेवल और नेशनल लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और पी और टी की जो तैयारी कर रहे हैं जो लर्नर्स हैं जो कम्पिटिटर हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया सिद्ध हो सकती है जैसा कि मेरा मानना है माई कंसेप्ट का जो टाइटल है वो है बेस्ट ऑफ ऑल मीन्स मैंने इसको बेस्ट ऑफ ऑल बनाने का पूरा प्रयास किया है अभी ये इस चीज़ को डिसाइड आप करेंगे कि ये बेस्ट ऑफ ऑल है कि नहीं है उसके बाद में जो है आप इसको फील करेंगे तो अगर आप इसको बेस्ट ऑफ ऑल मानते हैं मानेंगे तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ऐसा कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद में बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबाइए ताकि मेरे निकलने वाले रोजाना के जो वीडियोस हैं वो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए और आप उनको जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके और अच्छी जो है वो अचीवमेंट गेन कर सकें ना अब जो है वो हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड हमारा प्रयास ही रहेगा कि हम विद इन टू और थ्री मंथ से पूरी फिजिक्स के सिलेबस को कवर करें लेकिन अभी जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे उसको हम कुछ क्यूरीज कुछ ऐसे हमने आइडियाज पकड़े हैं कि स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है मैं ये दावा नहीं करता हूं कि इसमें बहुत कुछ आपको दिया हुआ है मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपको गेन सबसे बढ़िया होगा इसे अगेन मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बेल आइकोन का बटन दबाइए ताकि आपके पास रोजाना के हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके पास पहुंच जाए और इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए द इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड जैसा कि नाम कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और फील्ड से एक एरिया जिसको हम बोलते हैं देन द एरिया अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देन नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग सी हियर स्टेटिक मीन्स एनीथिंग डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम मीन्स ए एनीथिंग से कोई भी वस्तु यदि किसी समय के साथ में अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है देन उसको हम स्टेटिक बोलते हैं देन यहाँ स्टेटिक मीन्स एनीथिंग डज नॉट मूव यानी कि कोई वस्तु को चलती नहीं है समय के साथ अपनी प्लेस को चेंज नहीं करती है उसको हम स्टेटिक बोलते हैं देन डिफाइन द इलेक्ट्रो स्टेटिक्स इन और हमारी एक्शन जो है ये दिया हुआ क्वेश्चन डिफाइन द इलेक्ट्रोस्टेटिक्स बिकॉज द इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड अंडर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है ये फिजिक्स का एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स इसके अंतर्गत अपना ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड नाउ वाट इज इलेक्ट्रोस्टेटिक्स देन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स डील्स विद द स्टेडी ऑफ फोर्सेज मीन्स इन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स से द स्टेडी ऑफ फोर्सेज इज इंक्लूडेड फील्ड स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टेटिक चार्ज ये यहां देखिए जो स्टेटिक शब्द जो आया है उसको हमने ऊपर मैंशन किया है स्टेटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम मतलब समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु अपने अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करती है उसको हम स्टेटिक कहते हैं देन अराइजिंग फ्रॉम स्टेटिक चार्ज यानी कि ऐसा पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जो कि स्टेटिक चार्ज यानी कि स्टेशनरी चार्ज के वजह से जो है पोटेंशियल जो अराइज होता है जो बनता है उसको जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टेटिक्स कहेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स डील्स विद द स्टेडी ऑफ फोर्सेज फोर्सेज का स्टडी किया जाता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी किया जाता है और पोटेंशियल जो अराइज होता है ड्यू टू द चार्ज चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल अराइज होता है उसका स्टडी किया जाता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हिस्टोरिकली इज द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट अंबर रब्ड विद वूल और सिलक क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू यानी कि शुरू में क्या हुआ ग्रीक में एक साइंटिस्ट हुआ उसने क्या किया कि कंघे से छोटे छोटे कागज को अटेक्ट करके देखा देन इसके लिए ये क्वेश्चन है हिस्टोरिकली इज द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इस बात की ऐतिहासिक रूप से इस बात का सरे किसको जाता है या इस बात की खोज का सरे किसको जाता है 
दैट अंबर रब्ड विद वूल और सिल्क यानी कि अंबर एक सबस्टांस होता है उसको यदि हम कपड़े से रगड़ेंगे देन क्लोथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू देन सिल्क क्लोथ से यदि हम अंबर को रगड़ेंगे तो और लाइट ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है देन ये बात सबसे पहले किसने कही थी ये हिस्टोरी हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हिस्टोरिकल क्रेडिट किसको दिया जाता है किसका द हिस्टोरिकल क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट इस बात की ऐतिहासिक रूप से कौन इस बात के लिए जिम्मेदार है कि अंबर रब्ड विद वूल और सिलक क्लॉथ यानी कि अंबर को जब किसी लकड़ी या फिर किसी सिलक क्लॉथ रेशम के कपड़े से उसको रगड़ेंगे तो वो क्या करता है लाइट ऑब्जेक्ट को हल्की जो वस्तुएं हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है देन इन जनरल भी हम देखते हैं कंगे को जब बाड़ों से रगड़ते हैं तो छोटे छोटे कागज को अपनी तरफ अटेक्ट करता है ये फैक्ट सबसे पहले किसने दिया हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट द अंबर रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू थेलस ऑफ द माइलिटियस ग्रीस ग्रीस का एक थेलस नाम का एक दार्शनिक फिलोसफर हुआ है उसको इस बात का श्रेय दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहें राइट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताइए आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शब्द किसने दिया द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइंड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मींस अंबर ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब क्या था अंबर अंबर का मतलब है एक सबस्टांस वाट एपन क्या होगा वाट एपन क्या होगा इफ टू ग्लास रोड रब्स विद वुलक और सिलक क्लॉथ आर ब्रोड क्लोज टू ईच अदर हम ये कहेंगे कि दो ग्लास टू ग्लास रोड रब्ड विद वूल और सिलक क्लॉथ आर ब्रोड क्लोज टू ईच अदर यानी कि यदि किसी ग्लास रोड को किसी सिलक क्लॉथ से हम यदि रब करेंगे उसको रगड़ेंगे देन उस ग्लास रोड के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा देन दैट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज बाय द बेंजामिन फ्रेंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुआ है उसने उस पर एक जो चार्ज आया उसको पॉजिटिव नाम दे दिया एक जैसा पॉजिटिव जो सिमिलर था एक जैसा पॉजिटिव नाम उसको दिया है यानी कि जो ग्लास रोड पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है यूनिक मान के मान लिया गया इस बात को कि ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिक है उसका नाम हमने पॉजिटिव नाम दे दिया वो पॉजिटिव है देन दो पॉजिटिव ग्लास रोड को दोनों ही जो है सिलक क्लोथ से रगड़ी गई हैं उनके ऊपर दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो क्या होगा और या फिर इसको ऐसे कर सकते सिमिलरली टू प्लास्टिक रोड रब्ड विद कैट्स फॉर आर ब्रोड क्लोज टू ईच अदर यानी कि दो प्लास्टिक रोड जो है दो प्लास्टिक की छड़ जो है वो बिल्ली की खाल से रगड़ के और जब उनको पास में लेके आएंगे तो उनका क्या होगा देने ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया है कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव टाइप का है और प्लास्टिक रोड के ऊपर जो चार्ज माना गया है उसको मान लिया कि ये नेगेटिव टाइप का है बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक जो सिलक क्लॉथ है उसके ऊपर जो ग्लास रोड रगड़ी जाती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है देन सिमिलरली वी नो दैट सिमिलर चार्ज जब दो ग्लास रोड किससे रगड़ी हुई है सिलक क्लॉथ से जब दोनों को एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक जैसा चार्ज है तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे रिपील करेंगे और ठीक वैसे ही प्लास्टिक रोड जो है उनके ऊपर एक जैसा सिमिलर चार्ज है बट वो दैट चार्ज इज नेगेटिव चार्ज वो चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज है तो भी वो दोनों प्लास्टिक रोड एक दूसरे को रिपील करेंगे क्योंकि सिमिलर चार्जेज रिपील और अनसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट टू इच अदर देन नेक्स्ट इसी आंसर में देखिए दिया हुआ है इफ टू ग्लास रोड रब्ड विद वूल और सिलक क्लोथ आर ब्रोड क्लोज टू इच अदर्स दे रिपील इच अदर्स and after the similar two plastic roads rubbed with cats for repeal see each other also ne it was concluded after many careful studies by different scientist is baat ka kafi careful studies bahut savdhani purvak adhyan karne ke baad jo ki alag alag scientist ne kiya is nishkarsh se yah nishkarsh nikala gaya that there were only two kinds of an entities which is called electric charge yani ki do prakar ki entities kisi object mein kisi vastu par ho sakti hai unko humne charge naam de diya hai write the nature of like and unlike charge question kya keh raha hai write the nature of like and unlike a charge like charge kaisa vyavahar karega aur unlike charge kaisa vyavahar karega us के बारे में नेचर के बारे में स्वभाव के बारे में बताना है देन लाइक चार्जेज रिपील टू इच अदर जैसे ग्लास रोड के ऊपर एक जैसे चार्ज थे उन दोनों को एक दूसरे के पास में हम लेके आए तो दोनों ग्लास रोड दो है एक दूसरे से रिपील हुआ दूर भागना शुरू हुआ उसको हम रिपील बोलेंगे 
अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर्स अनलाइक चार्जेज का मतलब ये कि एक ग्लास रोड है एक प्लास्टिक रोड है दोनों को जब हम एक दूसरे के पास में लेके आएंगे तो वो दोनों जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यही इस बात का सिंबोलिटिक रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और सिमिलर ग्लास रोड और ग्लास रोड एक दूसरे को रिपील करती हैं और ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं इस वर्ल्ड की जितने भी ऑब्जेक्ट सब में दो ही प्रॉपर्टी पाई जाती है ग्लास रोड रिपील करेगा अपने जैसा चार्ज वाली दूसरी रोड को दूसरी ऑब्जेक्ट को देन कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ग्लास रोड से रिपील होता है तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट करता है प्लास्टिक रोड को जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है देन इस वर्ल्ड का इस सृष्टि का इस ब्रह्मांड का कोई भी ऑब्जेक्ट यदि ग्लास रोड से अट्रैक्ट होता है वो ग्लास रोड जो सिल्क क्लोथ से रब्ड की गई है देन वो अनसिमिलर चार्जेज हैं वो अनसिमिलर चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन राइट द नेचर ऑफ द लाइक एंड अनलाइक चार्जेज लाइक चार्जेज रिपील इच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू इच अदर डिफाइंड पोलरिटी ऑफ चार्ज पोलरिटी ऑफ चार्ज मीन्स आवेश की ध्रुवता जिसको हम कहते हैं द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द टू काइंड ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड द पोलरिटी ऑफ चार्ज यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों टाइप के चार्जेज में डिफरेंस से बताती है उसको हम पोलरिटी ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए चार्जेज वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाय चार्जेज जो है एक चार्ज को हमने पॉजिटिव नाम दे दिया दूसरे को हमने नेगेटिव नाम दे दिया ये नाम किसने दिए और कैसे दिए ऑपोजिट चार्जेज न्यूट्रलाइज और नलीफाइज ईच अदर्स इफेक्ट यानी कि जो ऑपोजिट चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ बोथ बॉडीज फॉर ए लॉन्ग टाइम यदि बोथ बॉडीज को लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखेंगे तो वो एक दूसरे के प्रभाव को दूर कर देते हैं देन यहाँ हियर वीकन से यहाँ ऑपोजिट चार्जेज से क्या अभिप्राय है यानी कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है और एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुलता है देन दोनों ऑब्जेक्ट को यदि एक दूसरे के पास एक दूसरे के कांटेक्ट में लंबे समय तक रखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले वाले में कमी थी और दूसरे वाले में जिसकी सरप्लस है जो सरप्लस है वो पहले वाले को प्राप्त हो जाएगा देन टोटल इलेक्ट्रिसिटी और टोटल पोलरिटी ऑफ द चार्ज जो है वो फिनिश हो जाएगा देर फॉर द चार्ज वर नेम्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाई अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रेंकलिन अमेरिका का एक साइंटिस्ट हुआ है बेंजामिन फ्रेंकलिन उसने जो है वो एक प्रकार के चार्ज को पॉजिटिव नाम दिया और दूसरे प्रकार के चार्ज को नेगेटिव का देन वी नो दैट व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव नंबर टू ए नेगेटिव नंबर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ये कहता है कि जब हमें दो पॉजिटिव नंबर व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव नंबर टू ए नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से जोड़ते हैं तो उसमें जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो तो हम उसको क्या करेंगे उसका सम जो है वो जीरो आएगा फॉर एग्जाम्पल कैसे 5 माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो पांच में से पांच को घटाया जीरो आया देन यहां जो है पांच प्लस है और दूसरा पांच जो है वो माइनस है दोनों को प्लस करेंगे तो जीरो आएगा 5 माइनस इन ब्रैकेट 5 यानी पहले वाला 5 है उसके पहले प्लस लगा दिया प्लस माइनस का साइन लगा दिया फिर आगे जो माइनस वाला जो फाइव है उसको फाइव कर दिया देन दैट विल बी इक्वल टू उसको घटाना है प्लस फाइव टू माइनस फाइव then that will be equal to zero वो zero आ जाएगा then और it means the we add a positive or negative number add का मतलब क्या है plus फाइव plus bracket start minus फाइव then plus and minus multiple of plus and minus inside and outside of the bracket then that will be convert into the minus sign then plus फाइव minus फाइव is equal to zero it means एडिशन ऑफ द टू पॉजिटिव टू टू नंबर वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव एविंग सेम मैग्नीट्यूड देन वी विल गेट द सम ऑफ दो डिजिट्स और दो नंबर जीरो दिस माइट हैव बीन द फिलोसॉफी इन नेमिंग द चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी कि चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम देने के पीछे यही एक दर्शन शास्त्र की बात रही है यानी यही एक सोचने वाली बात बाई कन्वीनियंस बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रोड और कैट फॉर इज कॉल्ड पॉजिटिव यानी कि ग्लास रोड के ऊपर और कैट्स पर बिल्ली की खाल के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया है और प्लास्टिक रोड और जो रेशम का कपड़ा है उसके ऊपर हमने हमारी मर्जी से नेगेटिव चार्ज मान लिया 
of an object passes an electric charge then it is said to be electrified or charged yani ki koi bhi object yadi charge rakhta hai apne upar kisi bhi prakar ka aavesh rakhta hai kaise pata chalega due to the attraction or the repulsion of the other object दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर फेंकेगा देन हम कहेंगे कि दैट ऑब्जेक्ट इज ए इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज वेन इट हैज नो चार्ज इट सेड टू बी न्यूट्रल जब ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी को ना तो रिपील करता है और ना अट्रैक्ट करता है तो हम उसके बारे में ये कहेंगे कि वो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इयर से क्वेश्चन ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन हियर देन इन Danish scientist found that a compass needle is deflected by passing an electric current through a wire placed near the needle uh, and supported this observation by saying that electricity charges in mo motions produce field and moving magnets generate isme apne ko kya karna hai jo jo blanks hain unko fill up karna pehle hum iske bare mein padhenge uske baad mein isko fill up karenge isko understand karenge is baat ko ki ye kya kya karna cha raha hai the unification was achieved when the scot physicist maxwell and dutch physicist lorentz put forward a theory where they showed the interdependence of the, these two subjects this field is called a is field ka kya naam hai isne naam pucha hai then ye sabse pehle is question mein isne kya pucha hai hum is question ki gambhirta mein jayenge is question ke upar detail invents karenge is question ki search karenge hum ye question kya puch raha then question mein dekhiye in या परहैप यहां कोई ईयर होगा कोई साल होगा कौन सी साल में डेनिश साइंटिस्ट कौन सा साइंटिस्ट है फाउंड दैट ए कंपास नीडल कंपास नीडल के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम हो सकता है फाउंड दैट ए कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट यानी कि कंपास नीडल जो है इज डिफ्लेक्टेड उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है जब क्या होता है बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रो ए वायर प्लेस्ड नियर द नीडल इस नीडल के पास में यदि हम कोई करंट कैरिंग वायर रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर यदि रखेंगे तो उसके कारण इस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है ये बात कौन से डेनिश साइंटिस्ट ने बताया था इसमें यह भरना है देन and and supported this observation by saying that kaun the two scientists jinhone isko support kiya iske bare mein isko jo hai wo protsahit kiya hai iska samarthan kiya hai and and supported this observation by saying unhone ye kehte hue iska jo hai wo support kiya hai that electric charges in motion produce jo electric charge hote hain jo motion mein hote hain jo gati karte hain wo kaun sa field produce karte hain produces the field kaun sa field produce karte hain and moving magnet generates aur jab magnet motion karta hai to usme usse kya generate hota hai kya paida hota hai then the unification was achieved when the scot physicist maxwell and the dutch physicist lorentz put forward a theory ab a, this unification was achieved ye baat kab pata chala when the scot physicist maxwell and dutch physicist lorentz maxwell aur lorentz jo hai ek scotish tha ek dutch dutch tha dono ne put forward put forward a theory where they saw the interdependence of these two subjects ki unhone ek siddhant diya ek theory diya jisme ye kaha ki ye dono subject jo hai wo ek दूसरे के इंटरडिपेंडेबल एक दूसरे पर निर्भर है इंटरडिपेंडेंस ऑफ दी टू सब्जेक्ट दीज फील्ड इज कॉल्ड इस फील्ड का क्या नाम दिया उस बुक का क्या नाम है मैक्सवेल पुट फोर इक्वेशन दैट पे द सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज द न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन स्लाप प्ले इन मैथमेटिक्स देखिए हम इसमें पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में हम आपसे अपेक्षा भी करेंगे कि आप इसको एज इट इज भर देंगे ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन में एज ये बात नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है नहीं फिल इन द ब्लैंक्स की बात नहीं है स्टेटमेंट क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को भरना है घबराना नहीं है फिजिक्स से जब आप घबरा जाओगे तो घबरा गया सब मर गया जो घबरा गया वो पहले मरेगा जो नहीं घबराया है वो सब कुछ करेगा देन इन 1820 ये देखिए इसको हम पढ़ेंगे पढ़ने के बाद में इसको ऊपर वाले को हम अपने आप भरेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा इन एटीन ट्वेंटी में डेनिस्ट साइंटिस्ट और एक डेनिस्ट साइंटिस्ट जिसको नाम पूछा गया था उसका नाम है और Found that a compass needle is deflected by passing an electric current through a wire placed near the needle. उन्होंने क्या पाया Found that a compass needle, एक जो compass needle होती है compass की जो सुई होती है जो चुंबक होती है जो magnet होती है deflected by passing an electric current. जो एक electric current यदि उसके नजदीक से pass किया जाता है 
जो एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है उसके पास में उसको रखेंगे देन द नीडल विल बी डिफ्लेक्ट प्लेस नियर द नीडल नीडल के पास में यदि करंट कैरिंग वायर रखेंगे तो उसमें जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा उसमें विचलन आ जाएगा विचलित हो जाएगी अपने डायरेक्शन बदल लेगी एम्पियर एंड फेराडे सुपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन वो साइंटिस्ट कौन से थे जिसने इस बात का समर्थन किया जिन्होंने एक एम्पियर था और एक फेराडे था supported this observation by saying that electric charges in motion produces magnetic field yani ki इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जो मोशन में होता है जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज गतिशील है गतिमान है मूवेबल है मूविंग कर रहा है देन वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मूविंग मैग्नेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और जब मैग्नेट जब मूव करता है जब मैग्नेट चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जनरेटर में जो है वो मैगनेट को चलाया जाता है और उसके बाद में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है देन यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड ये यूनिफिकेशन यानी कि एक विशेष बात जो अचीव्ड किया गया वेन द स्कोट फिजिस्ट मैक्सवेल एंड डच फिजिस्ट लॉरेंस पुट फॉरवर्ड एथोरी वेर दे सोर्ट द इंटर डिपेंडेंस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट कि ये दो दो सब्जेक्ट जो अलग अलग फील्ड की हम बात करें एक तो इलेक्ट्रिसिटी की और एक मैग्नेटिक फील्ड की ये दोनों एक दूसरे के पास एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म इसको हम ऊपर वाले को जो है वो आराम से हम अब उसको भर देंगे देन मैक्सवेल पुट फोर्थ और मैक्सवेल ने जो है चार इक्वेशन दिया दैट प्ले द सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एज न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी प्ले इन द मैकेनिक्स नाउ देखिए अब हम जो है ऊपर वाले क्वेश्चन को सर्च करने का प्रयास करते हैं भरने का प्रयास करेंगे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम दोबारा से वो चीज जो उसने पूछी है वो बताने का प्रयास करेंगे देन क्या कहता है इन 1820 1820 सो में डेनिस साइंटिस्ट है कौन और स्टेड फाउंड दैट ए कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रो ए वायर प्लेस्ड नियर द नीडल प्लेट नियर द नीडल नीडल के पास में जब हम किसी कंपास नीडल जो मैग्नेट होता है उसको लेके आएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा विचलित हो जाएगी देन एम्पियर एंड फेराडे सुपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन एम्पियर और फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने इस ऑब्जर्वेशन को जो है सुपोर्ट किया बाई सेंग दैट उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन चार्जेज इन मोशन प्रोड्यूस जो जो चार्ज मोशन में होता है जैसे कि करंट कैरिंग कंडक्टर में जैसे कि किसी वायर में करंट जा रहा है तो चार्ज जो है वो फॉलो कर रहा है जो मोशन में है चार्ज वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड मूविंग मैग्नेट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है द यूनिफिकेशन वॉज अचीव्ड विन द स्कोट फिजिस्ट मैक्सवेल एंड डच फिजिस्ट लॉरेन फुट फॉरवर्ड एथोरी वेर दे सोल्ड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रो क्या नाम दिया इस फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस फील्ड को हमने क्या कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाउ देन मैक्सवेल पुट फोर इक्वेशंस फॉर दैट प्ले द सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज द न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन था प्ले इन द मैकेनिक्स देन नाउ फील्ड प्रोड्यूसड बाई ए मूविंग चार्ज एंड स्टेशनरी चार्ज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए मूविंग चार्ज एंड स्टेशनरी चार्ज यानी कि जो मूविंग चार्ज होता है वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो स्टेशनरी चार्ज है वो कितना फील्ड प्रोड्यूस करता है फील्ड प्रोड्यूस बाई ए मूविंग चार्ज एंड स्टेशनरी चार्ज मीन्स जो मूविंग चार्ज है वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है और जो स्टेशनरी चार्ज है वो कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है स्टेशनरी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा वो अपने अराउंड चारों तरफ जैसे कि एक गेंद होती है गेंद के सेंटर में कोई चार्ज रखा गया है तो गेंद की तरह से वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है देन जब कोई चार्ज मूविंग है मोशन में है वो बोथ बोथ टाइप ऑफ फील्ड प्रोड्यूस करता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए मूविंग चार्ज एंड ए स्टेशनरी चार्ज देन चार्ज पार्टिकल इन मोशन एक्सेट बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक चार्ज कोई चार्ज यदि मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर ऑल द चार्जेज आर एट रेस्ट द फोर्सेज आर प्योरली इलेक्ट्रिकल यदि सभी चार्ज को रोक दिया जाए सभी चार्ज रुक जाए उस अवस्था में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगा देन डिफाइन कंडक्टर गिव एग्जाम्पल कंडक्टर क्या होते हैं एग्जाम्पल देना है कंडक्टर को बोलते हैं चालक चालक 
जो चालन करते हैं जो चलाते हैं किसको आवेश को जो चलने देते हैं अलाउ टू अलाउ टू गो जो अपने अंदर से जाने देते हैं कंडक्ट कंडक्ट का मतलब क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कनेक्शन कनेक्शन देन दो सबस्टांसिस विच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देन इजीली इजीली यानी कि उनके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बिल्कुल इजीली पास हो जाए देन उनको क्या बोलेंगे कंडक्टर्स देन फॉर एग्जांपल मेटल मेटल जैसे कि मेटल के वायर होते हैं इन वायर में करंट आ जाता है तो ह्यूमन बींग अगर हम बिजली के हाथ लगा देंगे तो हमारे अंदर भी करंट आ जाएगा एनिमल बॉडीज एंड अर्थ और कंडक्टर ये सारे के सारे जो है ये क्या है कंडक्टर है अलाउ डिफाइन इंसुलेटर्स और गिव एग्जांपल इंसुलेटर क्या होते हैं जो कि बड़ा हार्डली यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो अलाउ नहीं करते अपने अंदर से जाने से जैसे कि कांच की बोतल में कभी करंट नहीं आता है पोर्सलिन की जो बर्तन होते हैं उनमें करंट नहीं आता प्लास्टिक में कभी करंट नहीं आता नाइलॉन के कपड़े में लकड़ी में इनमें किसी में करंट नहीं आता करंट क्यों नहीं आता है क्योंकि ये रेसिस्टेंस इनका ज्यादा होता है मंस ये रेसिस्टर होते हैं मतलब ये विरोधी होते हैं और विरोधी किसके चार्ज की मोशन के विरोध करते हैं चार्ज को अपने अंदर से जाने नहीं देते मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स लाइक एस ग्लास पोर्सलिन प्लास्टिक नाइलॉन वुड ऑफर हाई रेसिस्टेंट टू द फेसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रो देम सो दे आर कॉल इंसुलेटर टूडे वी विल close out lessons uh, uh, on this point and in further class we will discuss again regarding to the electric uh, electric charges and fields and hum aap se fir dobara se ek request karenge ki yadi aapko hamara lesson plan yadi aapko hamari jo understanding capacity teaching capacity and teaching app जो एटीट्यूड्स है जो पोस्चर ऑफ द टीचिंग है जो बात को बताने का सिस्टम है वो आपको अगर बढ़िया लगा है तो आप उसको क्या करें इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और एक आईकॉन बटन है उसमें आपको सारे जितने भी सी और ऑल स्टेट बोर्ड्स के फिजिक्स के केमिस्ट्री के मैथ के बायोलॉजी के इंग्लिश की ग्रामर का जो पोर्सन है जिसमें इंग्लिश की ग्रामर का जितना भी सिस्टम है वो सभी के लिए एज वेल एज सभी स्टूडेंट्स के लिए यानी कि हमारा जो वीडियो है ये क्या करता है सिक्स टू ट्वेल्थ ऑल सब्जेक्ट छठी क्लास से लेकर के बारहवीं क्लास तक सभी सब्जेक्ट और देन आफ्टर सी बी एस ई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सभी सब्जेक्ट और ऑल स्टेट्स ऑल सब्जेक्ट सभी स्टेट के सभी सब्जेक्ट और ऑल क्लासेज ऑल क्लासेज ऑल सब्जेक्ट ऑफ द ऑल बोर्ड एंड All competitors may be follow us. जितने भी competition exam की तैयारी करने वाले student है वो हमको follow कर सकते हैं उनको बहुत नई नई बातें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें उनको मैं बताऊंगा और वो इसको follow करेंगे तो आ, मेरा मा, व्यक्तिगत मानना ये है कि वो किसी भी best institute को join करने से बेहतर हमको अच्छा मानेंगे और हमको time देंगे और हमारे video को देख करके और अपनी performance को best करेंगे शुभ काम शुभ शुभ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं शुभ रात्रि नमस्कार